ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಬೈ ಲಾಂಜೈನಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸರಳ ಸಾರಾಂಶ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ಭವ್ಯತೆ ಅಂತ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭವ್ಯತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಾಂಜೈನಸ್ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಮನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಾಂಜೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಲಾಂಜೈನಸ್ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಪಿಸ್ಟಾಲರಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮನ್ನು ಅವರು ಪೋಸ್ಟಿಮಸ್ ಟೆರಂಟಿಯಾನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೋಮನ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರೋಮನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಪೋಸ್ಟಿಮಸ್ ಟೆರಂಟಿಯಾನಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೋಮನ್ ಈಗ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿಯನ್ನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ದ ಎಕೋ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದ ಎಕೋ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಭವ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ದ ಎಕೋ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಇನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಗುಣ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಜೈನಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಭವ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಲಾಫ್ಟಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಭವ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಸಹ ಬಂದರೂ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಲಾಫ್ಟಿನೆಸ್ ಲಾಫ್ಟಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತವನ್ನೇ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಅಂತ ಲಾಂಜೈನಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಲಾಫ್ಟಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಈ ಲಾಂಜಿನೆಸ್ ರವರು ಈ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾರಲ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇಮಿಟೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಈ ಭವ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಲಾಂಜನೆಸ
ಆ ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಂಜನೆಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಂಜನೆಸ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಲಾಂಜೈನಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಂಜೈನಸನ್ನು ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಜೈಸ್ನವರು ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗುಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬರಹಗಾರರು ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಪದ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇಯರ್ ಈ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರು ಆಹ ಆಹ್ಲಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿತವಾ ಒಂದು ಹಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಪರ್ಸ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ರೀಡರ್ಸು ಓದಬೇಕು ಅವರ ಆ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಇದು ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫುಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಜೈನಸ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಈಸ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಫೈವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದ ಗುಡ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫೈವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ then appropriate use of figures nobility of diction dignity of composition andre ondu yavde ondu art of work athava ondu text athava ondu creation antakkantaddu ondu bhavyateyanna padibekadre shreshtateyanna padibekadre ee ondu features irbeku grandeur of thought capacity for strong emotions appropriate use of figures nobility of diction dignity of composition ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಫೀಚರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇವು ಅರ್ಡ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇದನ್ನು ನ
ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯರ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಥಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಆಥರ್ನ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋಬಲ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಥಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಯರ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಥರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆರ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವರು ರೈಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬರಹಗಾರರು ಏನೇ ಬರೆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ಈ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆತಕ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರು ಈ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಿದೆ ದೀಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸುಯೇಷನ್ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರ್ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಒಂದು ಹಿತವನ್ನು ಒಂದು ಮುದವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವರಿಗೆ ಹಿತಕರ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಕವಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಮಾರಲ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊರಾಲಿಟಿಯನ್ನು ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಗುಡ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ ಥರ ಆರ್ ಎ ರೈಟರ್ ರೈಟರ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಪ್ರಯಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂರ್ ಸರ್ಫ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಏಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾ ಜೈನಸ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಔನ್ನತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಭವ್ಯತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಆ ಫಿಗರ್ ಸ್ಪೀ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಲಾಂಜನ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಡರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ರೀಡರ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣಬೇಕು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದರೆ ಆ ಒಂದು ರೀಡರ್ಸ್ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿಯನ್ನು ತಗೋಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಜೇನಸರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಐದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಅವರು ಪೊಯಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನಾಗಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ಲೈಮಿಟಿ ಅದು ಭವ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಂಜೈಸ್ನವರ ವಾದ ಹಾಗೆ ಈ ಲಾಂಜೈನಸ್ರವರು ಈ ಐದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೂ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಟ್ರೂ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗಿ ಬರೆದರೂ ಸಹ ಆ ಬರಹಗಾರರು ಟ್ರೂ ಸಬ್ಲೈಮ್ ರೀತಿ ಬರೆದರೂ ಸಹ ಅದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಆಥರ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಬೊಂಬ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಹ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅದು ಪಾಲ್ಸ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಬರೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಂಜೈನಸ್ರವರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಲಾಂಜೈನಸ್ರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ನ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂತಹ ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಸಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸಮರಿ ವಿಚ್ ಐ ಗೇವ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಾರಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸರಳ ಸಾರಾಂಶ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಲಾಂಗ್